everyone. I hope you all are fit and fine and enjoying the new session of class 5th. Welcome to the session of class 5th English. Today we are going to start our new session of class 5th with a poem. And this poem is about your favorite thing. Do you know what it is? Yes, you are correct. This is ice cream and the name of the poem is Ice Cream Man. In this video, we are going to learn the poem, understand it and also learn the new words. Let's begin with me. Here is the poem named Ice Cream Man. Let's see the poem. First, let's see what is written in this cloud. Let's see. What is cold, sweet and creamy and wonderful to eat? Can you answer this question? Ki kya hai aisi cheez hai jo thandi hai, sweet hai, meethi hai aur creamy bhi hai aur khane mein toh badi hi mazadar hai. Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. Yes, very good. Your answer is correct. ये क्या होती है ये एक आइसक्रीम होती है जो एवरीवंस फेवरेट है सबकी फेवरेट होती है और स्पेशली कभी सबकी फेवरेट बन जाती है जब हॉट समर होती है यानी बड़ी ही गर्मियां होती हैं तब तो ये सबके लिए फेवरेट थिंग हो जाती है एंड एवरीवंस फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन और आइसक्रीम मैन क्या हो जाता है सबका फेवरेट पर्सन बन जाता है पर्सन होता है मैन ओके आई होप यू अंडरस्टूड इट नाउ लेट्स सी द पोयम वेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रनलिंग डाउन द स्ट्रीट ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टेंजा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डिफिकल्ट वर्ड्स लेट्स लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर लिखा है समर एस यू डबल एम ई आर समर और इसके साथ एपेस्ट्रॉफी एस लिखा है तो इट मीन्स समर्स ओके नेक्स्ट इज ब्रिक्स ब्रिक्स बी आर आई सी के एस ब्रिक्स ब्लेज बी एल ए जेड ई ब्लेज ट्रंडलिंग टी आर यू एन डी एल आई एन जी ट्रंडलिंग तो ये न्यू वर्ड्स थे जो कुछ डिफिकल्ट हो सकते थे आपके रीडिंग के लिए आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए आई होप नाउ यू हैव लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस स्टेंजा इस स्टेंजा में कहा गया है व्हेन समर्स इन द सिटी जब सिटी में समर्स होते हैं यानी जब गर्मियों का सीजन होता है एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट ब्लेज क्या होती है ब्लेज होती है आग के लॉ तो जो ब्रिक्स होती हैं ब्रिक्स क्या होती हैं ईटें हमारा घर ईटों से बना होता है ईट सीमेंट है ना यस yes. तो क्या होता है जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो जो ईटें होती हैं वो एकदम आग की लो की तरह तपने लगती हैं तो और तब क्या होता है द आइसक्रीम मैन विद इज लिटिल कार्ड जो आइसक्रीम मैन होता है यू कैन सी इन दिस पिक्चर ये आइसक्रीम मैन है वो अपने लिटिल कार्ड के साथ कार्ड क्या होता है छोटी सी गाड़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं ना जिसमें इसने आइसक्रीम्स रखी हुई हैं यस वो क्या करता है अपनी छोटी सी लिटिल कार्ड को लेकर गोस ट्रनलिंग डाउन द स्ट्रीट ट्रनलिंग क्या होता है ट्रनलिंग होता है छोटे पहियों वाली गाड़ी को मूव करना ये गाड़ी देख रहे हैं ना जिसमें छोटे छोटे व्हील्स हैं हेयर यू कैन सी द व्हील्स यस yes, तो एक गाड़ी जिसमें छोटे व्हील्स लगे होते हैं उसको मूव करना उसको हम ट्रेंडलिंग कहते हैं तो आइसक्रीम मैन इतनी गर्मी में जब आग की तरह जो ईटें होती हैं आग की तरह जलने लगती हैं तो इतनी गर्मी में क्या होता है आइसक्रीम मैन आता है अपनी छोटी सी कार्ड को लेकर और वो गलियों में घूमता है नेक्स्ट स्टेंजर बिनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला और वॉट अ जॉयफुल साइट To see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. 
अब क्या होता है कि उसके आइसक्रीम की जो काट होती है यानी जो गाड़ी होती है उस पर आपने एक अम्ब्रेला भी लगा देखा होगा ऐसा यस तो इस अम्ब्रेला के बिनीत बिनीत क्या होता है अंडर इस अम्ब्रेला के नीचे ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट साइट होता है सीन और जॉयफुल होता है सुंदर खुशी वाला तो कितना ही खुशी वाला सीन हमें देखने को मिलता है क्या सीन देखने को मिलता है कि टू सी हिम फिल द कॉन्स विद माउंट्स वो क्या कर रहा होता है कॉन्स आपने आइसक्रीम कॉन्स देखे हैं ना यस yes. जो किस तरह की शेप के होते हैं कॉन्स जैसे हम एक बर्थडे कैप पहनते हैं यस yes. बिल्कुल वैसे ही कॉन्स होते हैं तो आइसक्रीम के कॉन्स को वो माउंट से क्रीम की माउंट से भर रहा होता है माउंट क्या होता है जब हम किसी चीज को इकट्ठा करके ढेर लगा देते हैं तो वो माउंट बन जाता है आपने देखा है ना ये जैसे यहाँ पे का आइसक्रीम देख सकते हैं और इस पर ये क्रीम का माउंट है तो वो क्या करता है ठंडी ठंडी ब्राउन और वाइट कलर की जो आइसक्रीम के माउंट होते हैं उससे कॉर्न को भर देता है और ये देखना कितना ही सुंदर लगता है वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बोटल फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक अब क्या होता है कि उसके पास कौन कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम है देखो तो जरा उसके पास वनीला है चॉकलेट है स्ट्रॉबेरी टेस्ट भी है अरे वाह और चिली थिंग्स टू ड्रिंक और साथ में वो चिली चिली होता है वेरी कोल्ड एकदम ठंडी ठंडी ड्रिंक भी लेकर आया है ये देखिए यहाँ पे आप बॉटल सेक सकते हैं ना यस फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज ये जो बॉटल्स हैं ये फ्रॉस्टी फिज से भरी हुई है ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक इनके अंदर है एंड ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक और इनका क्या कलर है इनका कलर है ग्रीन ऑरेंज वाइट एंड पिंक कलर है ओके नाउ लास्ट स्टेंजा हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज यस तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है यहाँ पर किया गया है कंपेरिजन जैसे कि ऐसा लग रहा है उसकी कार्ड को देखकर किसकी कार्ड है यस आइसक्रीम मैन की कार्ड यानी छोटी पहियों वाली जो गाड़ी है उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक फ्लावर का बेड बन गया है ऐसा बेड बन गया है जिसमें फ्लार्स ही फ्लार्स हैं ओके फिर क्या होता है और वो कौन से फ्लार्स हैं वो रोजेज और स्वीट पी के फ्लार्स हैं इसका ऐसा एक बेड बन गया है जो फ्लार्स ही फ्लार्स वाला बेड है और क्या हो रहा है द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड और बच्चों ने जिस तरह से उसको क्लस्टर किया है क्लस्टर होता है जब एक साथ कई सारे बच्चे आपको इकट्ठा होकर भीड़ जमा कर लें एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ बच्चों ने भीड़ ऐसे जमा कर रखी है जैसे कि वहाँ पर हनी बीज इकट्ठी हो गई हैं आपने देखा है ना हनी बीज फूलों पर कैसे मंडराती रहती हैं यस yes, क्योंकि उनको रस चाहिए होता है ऐसे ही जो बच्चे हैं उन्होंने आइसक्रीम कार्ड को ऐसे घेर लिया है जैसे हनी बीज फ्लावर को घेर लेती हैं तो ये कितना सुंदर दृश्य लग रहा है और तब जब इतनी ज्यादा गर्मी होती है नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड द पोयम आइसक्रीम मैन होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड द पोयम वेरी नाइस Now it's time to learn the new words of this poem. Let's see. Very first new word of this poem is blaze. My dear student, I want you to repeat the words with me so you will be able to understand and learn the pronunciation of the words. So this word is blaze. Repeat the word with me. Blaze. Spelling of the word is B L A Z E. Blaze. Meaning of the word is bright flame of fire. यानी आग की बड़ी ही जलती हुई लो. आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं. Here you can see the bright flame of fire. This is called blaze. Hope you understood this word. Let's move on the next word. Next word is trundling. Repeat the word with me. Trundling. Spelling of the word is T R U N D L I N G. Trundling. Meaning of the word is moving on small wheels. 
ऐसी गाड़ी जिसके छोटे पहिए हो उस गाड़ी का मूव करना क्या कहलाता है ट्रंडलिंग उसको हम ट्रंडलिंग कहते हैं हेयर यू कैन सी द स्मॉल व्हील्स कार्ट ये आप देख सकते हैं जिसमें छोटे पहिए हैं इस गाड़ी में और इसको ये गाड़ी जब मूव होती है तो मूविंग ऑन स्मॉल व्हील्स यानी छोटे छोटे पहियों पर मूव करना इसको हम ट्रंडलिंग कहते हैं हाउ यू अंडरस्टूड लेट सी द नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड इज माउंट्स रिपीट द वर्ड विद मी माउंट्स स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज एम ओ यू एन डी एस माउंट्स मीनिंग ऑफ द वर्ड इज हीप्स हीप्स होता है ढेर और यहाँ पर माउंट का मतलब है ये क्रीम के ढेर से यानी कि क्रीम के हीप से दिस पार्ट इज कोल्ड माउंट होप यू अंडरस्टूड लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉस्टी रिपीट द वर्ड विद मी फ्रॉस्टी स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज एफ आर ओ एस टी वाई फ्रॉस्टी मीनिंग ऑफ द वर्ड इज वेरी कोल्ड यानी कि बहुत ठंडा होना इसको हम फ्रॉस्टी कहते हैं इन दिस पिक्चर आप देख सकते हैं फ्रॉस्टी कोल्ड ड्रिंक्स क्यों क्योंकि इन कोल्ड ड्रिंक्स को आइस क्यूब्स के साथ रखा गया है और वो वेरी कोल्ड हो गई हैं दैट्स वाई दे आर फ्रोस्टी कोल्ड ड्रिंक्स होप यू अंडरस्टूड होप यू अंडरस्टूड नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड इज फिजी रिपीट द वर्ड विद मी फिजी स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज एफ आई डबल जेड वाई फिजी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज मेकिंग बबलिंग साउंड बबलिंग साउंड क्या होता है आपने कोल्ड ड्रिंक तो जरूर पी होगी जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक को जब ग्लास में पोर करते हैं तो उसमें बबल्स बन जाते हैं ना यस yes. तो वो जो छोटे छोटे बबल्स होते हैं उनसे कैसी फिज जैसी आवाज आती है तो इसी साउंड को इसी बबलिंग साउंड को हम फिजी कहते हैं ओके okay? तो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं दिस इज कोल्ड ड्रिंक और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे बबल्स बन गए हैं यस yes, तो ये बबल्स क्या करते हैं ये बबल्स बबलिंग साउंड करते हैं जिसको हम फिजी कहते हैं होप यू अंडरस्टूड नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यू वर्ड इज क्लस्टर रिपीट द वर्ड विद मी क्लस्टर स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज सी एल यू एस टी ई आर क्लस्टर मीनिंग ऑफ द वर्ड इज गैदर इन लार्ज नंबर यानी कि जब बड़ी संख्या में बड़ी संख्या यानी काफी सारे लोग जब एक साथ गैदर होते हैं एक साथ इकट्ठे हो जाएं की जगह पर तो उसको हम क्लस्टर कहते हैं हेयर इन दिस पिक्चर यू कैन सी लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट मैनी चिल्ड्रन आर गैदरिंग अराउंड द कार्ड दे आर मेकिंग क्लस्टर वो क्या बना रहे हैं क्लस्टर बना रहे हैं यानी कि वो वहां पर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं so my dear students here we have completed all the new words from the poem ice cream man hope you understood the poem and new words also so your today's task is to learn poem and new words and also write new words in your copy thank you have a nice day